recibe en primera instancia un llamado al 101 donde eh, vecinos ponían conocimiento de que había música alta. El móvil, el personal que estaba designado en esos sectores de la ciudad, digamos, se ha cursido el patrullaje, llega al lugar, a, la, a esta vivienda, donde entrevista al dueño de casa y le hace saber el reclamo de los vecinos. Bueno, él se quedó comprometido en que iba a bajar el volumen de la música y todo termina ahí. Se retira el móvil, más tarde se vuelve a recibir otro llamado telefónico al 101, donde ponen en conocimiento de que nuevamente la música alta y que le estaban apedreando la casa a un vecino. Supuestamente o posiblemente habría sido en repudio, digamos, de lo que, de lo que el vecino este habría llamado a la policía. Eh, entonces acude el móvil, cuando llega el móvil policial es eh, increpado directamente por el dueño de casa, eh, profiriéndole insultos y gritos al personal policial que había llegado ahí. Por tal motivo pide ese esfuerzo, llega otro móvil más, salen los vecinos y lo, lo comienzan a tirarles piedra al personal que estaba trabajando en el lugar. Un, un efectivo, el oficial Díaz, recibe una piedra, en, un, una agresión en la cabeza con una piedra, digamos, donde resultó lesionado con un corte en el cuero cabelludo. Eh, eh, a, al problema este, digamos, que hay, que eran varias las personas que estaban en el lugar, que insultaban al personal policial, que le arrojaban piedra, logran aprender al dueño de casa, al propietario, una persona mayor de edad, de 51 años, 53 años, y bueno, es trasladada a la dependencia policial, al personal policial eh, lo trasladan al hospital regional donde es asistido ahí para realizar las curaciones correspondientes. Encontrándose en ese lugar, en el hospital, llegan de nueva, nuevamente parte del grupo este que había estado en la vivienda, en esta casa, en la calle, en la vía pública, y comienza a agredirlo nuevamente al personal policial, a insultarlo y demás. Por lo tanto, el personal que lo acompañaba al, al efectivo herido, lesionado, eh, procede a la aprehensión de estos dos sujetos y los trasladan a la, a la dependencia policial, pues, todos por infracción al código de falta. Comisario, se habla de disparos eh, en lo que fue directamente la propiedad de, de esta gente. Sí, hubo un, un disparo por parte del personal, eh, digamos, eh, no hacia el policial, sino un, un disparo intimidatorio para poder... Eh, eh, a, a ver si terminamos con la agresión, digamos, del al personal, con las piedras. Eh, tengamos en cuenta que esta no es, la, o sea, no es la primera vez que se recibe reclamo de esta, en este sector de la ciudad, o del barrio San Martín, eh, ya que en otras oportunidades, hace 15 días atrás aproximadamente, también el personal policial cuando acude al lugar, eh, le rompen la luneta al móvil policial. Eh, ¿La misma gente? Eh, eh, eso es lo que se está investigando y lo que se está tratando. Siempre son las mismas personas las que se reúnen en ese sector, en el lugar. Eh, comisario, eh, ¿tienen antecedentes eh, estos chicos? Porque la, la madre recién hablando con nosotros nos decía de que eh, sienten una persecución hacia su hijo. No, eh, hay algunos de ellos que sí tienen antecedentes. Eh, acá no hay ninguna persecución. Ustedes ven, o sea, son los vecinos los que llaman, los que nos piden a nosotros que acudamos al lugar por algún problema, por algún tipo de problema. En este caso, específicamente, eh, la madrugada, de el, lo que ocurrió en las otras madrugadas fue eh, por un problema de música alta. Pero siempre se reúnen en ese lugar, en ese sector. Eh, por lo general, siempre, casi todas las noches, están reunidos su grupo de jóvenes. Reitero la, la, la pregunta, ¿tienen antecedentes? Tienen antecedentes, algunos de ellos tienen antecedentes, por eso digo, algunos de ellos tienen antecedentes, eh, bueno, por lo tanto, o sea, eh, se está trabajando, bueno, eh, como corresponde, y se han iniciado las actuaciones sumariales correspondientes, y bueno, eh, lo que le escuchaba la señora hace un rato decir, que había hecho la denuncia de la unidad judicial, eh, eh, están... Eh, bueno, en la unidad judicial eh, eh, hacen la, inician las actuaciones correspondientes por la denuncia de la señora.